上期带着两个兵哥哥肃清了一波南宿舍一楼的丧尸，作为垃圾佬的我，检查这属性又全开了。反正一楼都安全了，对吧？抓紧收集物资呗。我看宣传片，这游戏后期还有塔防元素，是得造东西防御丧尸进攻的吧？所以这意思就是这个校园需要我来守护了。另外还有吃的东西，我现在食物不多，游戏里应该把饥饿度和口渴度整合在一起了，吃食物就行，不用喝水了。哎，现在的任务是去校门外看看。哦，对，之前说的我要撤离来着，怎么就开始打丧尸了？出来校园操场上也到处找找看，有物资的，是不是？地上见到一个医药箱，而且看操场上还有不少箱子，应该都可以搜刮的。先去校门口看看情况，我估计应该不会这么简单撤离，这边人还不少。哟，触发剧情了。有个人需要绷带和药物，好家伙，还有人被咬了！我怎么感觉学校里也不怎么安全来着？正在建造防御工事。兵哥哥有点暴躁啊！现在外面啥情况？这还撤离个鬼哟、哦！外面全都被丧尸塞满了。不是这俩兵哥哥干嘛呢？这么随意浪是认真的吗？好的，出不去了，去看看妹妹的情况。完了，这种游戏一旦开始找亲人，就要踏上不归之路了。比如之前那个带狗找儿子的，先去女生寝室看看。这游戏的地图那是真的简陋，看了基本跟没看差不多。在到达一个区域之前，甚至不会定位。不知道正式发售以后会不会改进这一块。校园不大，基本上跑几圈就能记住路了。从操场上看，右边是男生寝室，就是我刚刚出来的地方；左边就是女生寝室，也多亏是到末世了，女生寝室能随便进了都。大家看起来好像蛮淡定的，该干嘛干嘛，还有锻炼身体的。这看电视呢？这么说来，世界也没瘫痪嘛，有水有电的，还有电视看。不过现在应该都是新闻了。东区校区大道到警察局的街道被封锁了，专家把这事儿叫暴乱事件。这几个女生貌似也挺担心丧尸会跑进来的。有一个女生听说我刚才勇斗丧尸，吓得拔腿就跑，过分了啊、哦！我又没受伤。关于妹妹的消息，他们不知道。那来都来了，该收集的物资不能少，对吧？他们貌似也不反对我顺手带点东西走，挺好。要是再加个盗窃系统，那我可能就要硬抢了。好家伙，这是什么情况？一个女生被咬了。所以刚才找兵哥哥要药品和绷带，就是为了这个。都发烧了，这用不了多久就得尸变了吧？好吧，你们自求多福，我管不了。希望等会我不会被迫也来女生寝室清理丧尸吧？这边要是爆发了，估计丧尸数量不会少。其中一个宿舍的女生告诉我，妹妹可能在图书馆。这么好学的吗？都世界末日了，还泡图书馆呢？这个资源收集一下，反正大家也不介意。哎，这边有一个妹子，头上顶了个感叹号，什么意思啊？还有任务呢？如果我跟她不停的交谈，就可以增加信任度，只是增加的很慢。她提到楼上貌似有奇怪的声音，不愧上面有丧尸吧？我还可以给她食物来快速提高信任度。现在就算了，我自己都不够吃。我还可以带她走，应该是能成为我的帮手。不过信任度需要达到一百才行。先不管了，图书馆有个妹子，不知道在忙什么，貌似在找什么东西。不过，另外有个人说，前几天戒严的时候，妹妹被抓上警车带走了。好家伙，什么情况？这节骨眼上被警察带走了，带警察局去了。刚才电视上说的啥来着？去警察局的路被封锁了。我就知道，遇到找亲人剧情准没好事儿。被警察抓走这事儿也挺离谱。遇事不要慌，先收集资源。另外，刚才好像那个妹子说过楼上有动静，要不先去楼上看看去？就算要去警察局找妹妹，我也得准备一下吧。尤其是现在校门那边任何人都不让出去啊。女生寝室二楼空无一人，也没见丧尸，什么情况？不是说有动静吗？怎么搞得我更害怕了呀？万一从哪儿突然蹦出来一个什么玩意儿，我会不会直接就没了？
东西收集了不少，也发现不少血迹，但是活人没有，死人也没见，能吃的东西我都快耗尽了。再没什么发现，我就直接走了。反正楼下还有一个被咬伤的，这女生宿舍迟早要出事儿。哎，帘子后面有人，还是个没穿衣服的妹子，搁这儿干嘛呢？一层楼就她一个人，也不说自己出来把衣服穿上。帮她拿了一件衣服，然后她送了我十个布料。这这任务是不是有点鸡肋啊？我差这十个布料了。光女生寝室的衣架上，我都找到上百的布料了吧？好了，走了走了，这任务真的是浪费时间。下楼又跟那个带感叹号的妹子聊了一下，她好像也没再提楼上的奇怪声音。刚出女生宿舍就遇到好朋友胖子，这家伙抓了一个大黑耗子，这么饥不择食的吗？现在还有军队在，不至于这样吧？胖子听说我想去警察局救妹妹，告诉我他有办法出去。哦，看看这家伙能怎么操作一波。好家伙，挑衅兵哥哥可还行，这一波直接秀我一脸。虽然我不理解为什么为了追一个挑衅的胖子，所有守卫都跑了，但是我还是赶紧出去了。看来这片区域真的废了，到处都是丧尸。想要穿过这片街区去警察局，难于登天啊！胖子回来了，成功甩到那群兵哥哥，还带了武器、食物和药品，而且他也打算和我一起去。哎，突然就感觉好像不用登天了，充其量也就登个摩天大楼了。好了，稍微准备一下，之前捡到的一些装备也可以装上了。还有快捷物品栏也整理一下，那今天就先到这里吧。下期就要出发去找妹妹了，估计外出全都是战斗了。那我们下期再见，各位，拜拜。